प्रफिटेबिलिटी प्रीवियस जी क्लास रह गया था दैट मीज लेक्चर नंबर 12 वे हम लोग पढ़ा थी कि वह जो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करा जाए एवं प्रॉफिटेबिलिटी मेजर है जो ना हम लोग बेस्ट की चीज़ सूत्रों बार रेशियो फॉर्मूला हम लोग पढ़ा चला ठीक है ना आज के वो जो फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ा थे शेयर कुछ लोग बेसिक लेवल है इनफरमेशन दरकार सब समय सबग इनफरमेशन एट ए टाइम एवेलेबल थे ना क्या जी जो फिनान्सियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी अपना कम्पनिर स्टाडी करा शुरू कर बैंक बैंक फिनान्सियल स्टेटमेंटगुल डाटा गो थे इलिमेंट्स गो थे सो सब समय सबग इलिमेंट्स इनफरमेशन रेडिमेड थे ना अवेलेबल था क्या ना तो अपन अपने के एक तो के आर एक तो कैलकुलेशन करें शुरू करते हैं ठीक है ना तो आरे उन्नर में इनफॉरमेशन के जो अपन के ए आर ओ ए आर ओ ए जब ना अपने कैलकुलेशन करते हैं जब ना सापने इक्विटी रुपए को तो टुकड़ी टर्न आच्छे ऐसे टुकड़ी रुपए को तो टुकड़ी टर्न आच्छे शेरा � बैंक परफॉर्मेंस मेजरमेंट जर के तरह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो गुलो के विभिन्न भावे ब्रेकडाउन करे क्यों करे विभिन्न भावे ब्रेकडाउन करे इटा आपने जी शूत्रों टा पढ़ा चल शेष शूत्रों टा ही था के किंतु शूत्रों के तरह डिस्प्लेशन है शुभिदार ते विभिन्न छोटा छोटा एको के भाग पड़े ठीक ह� आज के क्लास में मूल तो हमरे एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो गुलो के किधर पे ब्रेकडाउन करा जाए एवं ब्रेकडाउन के थ्रू ते हमरा कौन कौन परफॉर्मेंस गुलो मेजर करते पारी तब किचुड़ अंगुशा आलोचना करा चीज़ टक बोलो ठीक है सर तो आज के जैसे ना मैं तुम्हें दूसरा फॉर्मूला ऑलरेडी लिखे रखे थे फॉर फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में हमने रिटर्न ऑन इक्विटी जो ना एक तो शूटर पढ़ा है इसे रिटर्न ऑन एसेट जो ना एक तो शूटर पढ़ा है इसे रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमारे फॉर्मूला का क्या चिलो नेट इनकम आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी कैपिटल एवं रिटर्न ऑन एसेट जो है ना हमारे फॉर्मूला की चिलो नेट इनकम आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट ठीक है सर जेकब तेरे दूध अलग अलग शत्ता चिलो रिटर्न ऑन इक्विटी जो ना दूरो इनफॉरमेशन लग बे रिटर्न ऑन एसेट जो ना हमारे दूरो इनफॉरमेशन लग बे आज के जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन जिसे ना अपना आलोचना करते हैं कि बोलते हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो गुलो के किभर ब्रेकडाउन करा जाए शेखने आम्रा देखा चेस्टा कर बो रिटर्न � ए ही दूध वाला आप तो तो नहीं ए ही शूटरों टा में डायरेक्टली अप्लाई कोट सी ना आमी कार्ड सूटे कोर बो रिटर्न ऑन एसेट एल बेसिस से कोर बो सो रिटर्न ऑन एसेट एल बेसिस से कि हम लोग में रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेशन कोटे पारी शेड आमी इधर लाते देखो ठीक है सर पहले आशे आमा टारगेट कौन स आप तो तो जानी ना, जानी ना वो एक तो शूटर जाने शेड हो चुकी है, नेट इनकम आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टोटल इक्विटी कैपिटल। अगर 
এটাকে ব্রেক ডাউন করার জন্য আমি একটু খেয়াল করে কি করছি আর ও এর ব্যবহার করছি ঠিক আছে তাহলে আর ও এর সমান সমান কি মিটিং হাউস আমরা টেক ডিভাইড করতে হবে টোটাল অ্যাসেট ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমাকে যেতে হবে কোথায় এখানটা একটু খেয়াল রাখেন আমাকে এখন এখান থেকে যেতে হবে কোন জায়গায় এই জায়গায় এই জায়গায় যাওয়ার জন্য আমার এটা আছে দেখেন নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স আরও ইতে লাগবে আমার অ্যাসেটের ইকুয়েশনেও আছে নিচে কে আছে টোটাল অ্যাসেট একটা এক্সট্রা এলিমেন্ট তাই না যেটা কিনা আমার ইকুইটি ক্যাপিটালের মধ্যে ইনক্লুডেড হচ্ছে না তাহলে আমার এখন কাজ কি অ্যাসেটটাকে বাদ করে দাও অ্যাসেটটাকে ব্যানিশ করে দাও ঠিক আছে তাহলে সাথে এখান থেকে একে ম্যানেজ করা দরকার ছিল তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবার বলেন এই আরও ইতে যেতে হলে আমার এক্সট্রা আরেকটা এলিমেন্ট লাগবে সেটা কি বলেন তো টোটাল ইকুইটি ক্যাপিটাল তাহলে এটা কোন পজিশনে আছে ডিনোমিনেটরে তাহলে আমাকে কিছু করে অ্যাড করতে হলে ডিনোমিনেটরে অ্যাড করতে হবে না তাহলে আমি ডিনোমিনেটরে লিখছি টোটাল ইকুইটি
এবার দেখতে থাকেন আরো ই ক্যালকুলেশনের জন্য যে সিম্পল ফর্মটা ছিল সেটা এখন ব্রডেন রেতে চলে গেছে যেখানে আমার কোন কোন এলিমেন্টস থাকা লাগবে টোটাল রেভিনিউ কত হয়েছে ব্যাংকে তা আমার জানা দরকার টোটাল অপারেটিং এক্সপেন্স কতটুকু হয়েছে তা জানা দরকার কোন একটা পার্টিকুলার ফাইনান্সিয়াল ইয়ারে সে কি পরিমাণ ট্যাক্স পে করছে বা ট্যাক্স পেয়েবল হয়েছে সেটা তার জানা দরকার পরবর্তীতে জানা দরকার তার টোটাল অ্যাসেট কতটুকু এটা দুটো জায়গায় কাজে লাগবে এবং সাথে সাথে জানা দরকার যে তার ইকুইটি বেসিসে ক্যাপিটাল কতটুকু এসছে এই কয়েকটা এলিমেন্টস দ্যাট মিন্স টোটাল চারটা এলিমেন্টস যদি সে জানে তাহলে আলটিমেটলি সে কী ক্যালকুলেশন করতে পারবে আর ও ই ক্যালকুলেশন করতে পারবে তাহলে আপনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে যে একটা অর্গানাইজেশনের রিটার্ন অন ইকুইটিটা যদি সে জাজ করতে চায় রিটার্ন অন ইকুইটি কি ইন্ডিকেট করে বলেন তো লাস্ট ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম কি ইন্ডিকেট করে পারফরমেন্স মেজার করছি সো ইন্ডিকেশন অবশ্যই থাকবে যে পারফরমেন্স ভালো না খারাপ কোন পারফরমেন্সটা জাজ করবে নো মানে বড়োয়ার কে কি পরিমাণ পে করছে ইকুইটি ক্যাপিটাল হোল্ডার শেয়ার হোল্ডার তাই না তাহলে তারা কি তাদের কাছ থেকে তো আমি বড় করেছি সো আমি আমার বড়োয়ারগুলোকে কি পরিমাণ পে করছি সেটা এখানটাতে জানা যাবে ক্লিয়ার তাহলে এটা তো জানার জন্য আমাকে চারটা এলিমেন্টস আমার উপর ইনফ্লুয়েন্স রাখবে আপনার যদি রেভিনিউতে কম বেশি হয় আপনার যদি অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার কম বেশি হয় ট্যাক্স পেমেন্ট যদি কম বেশি হয়ে থাকে টোটাল অ্যাসেটে যদি কোনো চেঞ্জ আসে আপওয়ার্ড আর ডাউনওয়ার্ড অথবা আপনার টোটাল ইকুইটি ক্যাপিটালে যদি কোনো চেঞ্জ আসে তাহলে সেটা কাকে ইফেক্ট করবে আপনি আপনার শেয়ার হোল্ডারদেরকে কী পরিমাণ রিটার্ন দিচ্ছেন তার উপর ইফেক্ট রাখবে ক্লিয়ার আর এই সবগুলো কি নির্দেশ করবে কি পরিমাণ রিটার্ন আপনি তাদেরকে প্রদান করছেন ক্লিয়ার এটা আপনাদের যেটা আপনারা ইয়ার কোয়েশ্চেনের জন্য ফলো করছেন বইটাতে নেই এটা আমরা ফলো করেছি রোজ পিটারের বই থেকে সো সেখানটাতে আপনাকে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সাম্পল সহ ম্যাথমেটিক্যাল এক্সাম্পল মিনস হচ্ছে ছোটো ছোটো হকি ফিগার সহ এই জিনিসটাকে এক্সপ্লেন করে দেওয়া এটা আপনাদের সিলাবাস অনুসারে হচ্ছে চ্যাপ্টার নাম্বার ওয়ানে রোজ পিটার বই রোজ পিটারের অনুসারে সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার নাম্বার রোজ পিটারের চ্যাপ্টার নাম্বার ঠিক আছে তো দিস ওয়ান ইজ দ্য ফার্স্ট ব্রেক ডাউন এটাকে আমরা আরও ফার্দার ব্রেক ডাউন করছি যেটা বিভিন্ন মেজারকে রিপ্রেজেন্ট করছে সেটা দেখতে থাকে স্টার্টিং পয়েন্টটা হবে এই ঠিক আছে কি লেখা আছে নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট ইনটু টোটাল অ্যাসেট ডিভাইডেড বাই টোটাল ইকুইটি ক্যাপিটাল কেন লাগছে
কিন্তু এখানে সংযোজন হলো সাথে সাথে বিয়োজনও হয়ে হলো কিসের জন্য কারণ এটা থ্রুতে আমরা তিনটা জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি কোন তিনটা জিনিস সেটা একটু পরে এক্সপ্লেন করছি আগে সূত্রটা সবাই লিখে নিই সবাই মাথায় রাখেন যাই করছি না কেন সবটা সূত্র কার সূত্র আর ওই আর ও ই এর সূত্র একটা থেকে দুটোর জন্ম দুটো থেকে তিন নাম্বারের জন্ম ঠিক আছে এখন তিনটা জিনিস আমরা এখানটাতে পেয়েছি তিনটা রেশিও এখানে রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে একটু লিখতে থাকি রেশিও গুলো কি
আপনার এক্সপেন্ডিচার কমাতে পারেন তার মানে হচ্ছে আর কি আপনি কস্ট কন্ট্রোল করতে পারছেন ইটস কাইন্ড অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ম্যানেজারিয়াল এফিসিয়েন্সি আরেকটা হচ্ছে আপনি রেভিনিউ বেশি করবেন কিভাবে রেভিনিউ বেশি করবেন আপনি যে প্রাইসগুলো সেট করছেন আপনার সার্ভিসের জন্য সার্ভিস প্রাইসগুলোকে আপনি কি করেছেন অপটিমালে রেখেছেন রিজনেবেল রেখেছেন রিজনেবেল মিনস হচ্ছে রিজনেবল ফর দ্য কাস্টমার বাট অপটিমাল ফর ইয়োর অর্গানাইজেশন ঠিক আছে না আপনি বেস্টটা চাইবেন না বেশি বেশি প্রাইস চার্জ করতে চাইবেন না কিন্তু এমন কোনো প্রাইস চার্জ করতে পারবেন না যেটা আপনাকে কম্পিটিশনের বাইরে নিয়ে যায় তাহলে আপনাকে এমন একটা অপটিমাম না অপটিমাল প্রাইস সেট করতে হবে যাতে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আপনি আপনার ম্যাক্সিমাম প্রফিট অ্যারেঞ্জ করতে পারেন সে কারণে বলা হচ্ছে এই নেট প্রফিট মার্জিনটা মেজার করে বা ইন্ডিকেট করে দ্য ম্যানেজারিয়াল ইফিসিয়েন্সি টু কন্ট্রোলিং দ্য কস্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রাইসিং এর সার্ভিসেস That means service at price policy. Clear? Ever a sheet second one. Second one that they get back on. Total operating revenue divided by total asset. Asset ke babu har kote parli to shit a revenue di be. Otherwise ki shit aapna ke revenue di be. Di be. তাহলে আপনার অ্যাসেট কে আপনি কিভাবে যত রেভিনিউ বেশি হবে দ্যাট মিনস ইউ আর ইউটিলাইজিং ইউর অ্যাসেট অ্যাট ইউর মোস্ট ঠিক আছে তাহলে এটা রিপ্রেজেন্ট করে ব্যাংকের ডিগ্রি অ্যাসেট ইউটিলাইজেশন রেভিনিউ যত বেশি হবে আপনি মনে করবেন যে আপনার অ্যাসেট ইউটিলাইজেশনটা তত বেশি আর রেভিনিউ যত দ্যাট মিনস এখানে রেভিনিউ যত কম হবে তার উপরে একটা একটু আধিপত্য বিস্তার করবে এটা যত কম হবে তত আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি আপনার অ্যাসেটগুলোকে প্রপারলি ইউজ করতে পারছেন না তাহলে ওয়ার্ড দিস রেশিও ইন্ডিকেট পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট পলিসি पोर्टफोलिओ करते रिटार्न शुरू कर दिए शेयर डिपेंड करते 
আপনার ফাইন্যান্সিং এর সোর্স যেমন আমি এই জায়গাটাতে আপনাকে যখন পোর্টফোলিওর কথা বলছি তখন সেটা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও কিন্তু এই জায়গাটাতে এসে আপনার লাইবিলিটি পোর্টফোলিওটা আসছে দ্যাট মিন্স আপনি যে টাকাটা বড় করছেন সেটা ডিপোজিট ফর্মে হতে পারে সেটা আদার বড়োইংস ফর্মে হতে পারে হোয়াট এভার দ্য ফ্যাক্ট ইজ আপনি কোনো না কোনো সোর্স থেকে অবশ্যই টাকাটা ম্যানেজ করছেন তাই না ইকুইটি থ্রুতে হতে পারে শেয়ার হোল্ডাররা তো আপনার বড় কি ফান্ড প্রোভাইডার না আপনি তাদের কাছ থেকে কিভাবে আপনার সোর্সটা ম্যানেজ করছেন এই সোর্সটার আর লিভারেজ ফাইন্যান্সিং পলিসিগুলো কি কি সেটা রিফ্লেক্টেড হয় কিসের থ্রুতে ইকুইটি এই মাল্টিপ্লায়ারের থ্রুতে তাহলে এই তিনটা জিনিস এখানটাতে কি হবে রিফ্লেক্টেড হবে